Hayo yamebainishwa katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa kuimarisha usimamizi wa rasilimali za pwani na bahari kwa kiwango cha kimataifa kijulikanacho kama binadamu na hifadhi hai jijini Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Abdalla Hamisi Ulega amesema katika kipindi cha mwaka 2018 sekta ya uvuvi ilikuwa kwa asilimia tisa nukta mbili na kuchangia asilimia moja nukta saba moja ya pato la taifa huku lengo la wizara likiwa ni kuchangia angalau asilimia tano kwenye pato la taifa ifikapo mwaka 2020 2021 Amesema sera ya taifa ya uvuvi ya mwaka 2025 ina dhima ya kuhakikisha kwamba rasilimali za uvuvi zinaendelezwa, zinasimamiwa, zinahifadhiwa na kutumiwa kwa njia endelevu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na uboreshaji wa maisha ya wananchi. Watu wamekuwa wakitegemea bahari toka vizazi na vizazi. Na sisi tunawataka wafanye ulinzi wa zile rasilimali. Na ni jambo jema. Na katika kuwasaidia kufanya ulinzi wa hizi rasilimali tunawataftia miradi mbadala ili kupunguza ile nguvu yao ya kwenda kuenenda katika zile rasilimali zilizoko katika maji. Shirika la kimataifa la mazingira WWF limekuwa likishirikiana na serikali katika nyanja mbalimbali kuimarisha shughuli za utunzaji wa mazingira na maendeleo ya jamii nchini ili kuboresha rasilimali na kuleta maisha endelevu kwa taifa na wananchi kwa ujumla. Mradi umerenga kuimarisha usimamizi na utunzaji wa rasilimali za pwani na bahari katika wilaya za e, Kibiti, Mafia na Kirwa. Wilaya ya Kirwa imekuwa kati ya wilaya ambayo sio mfano tu wa kuigwa lakini wananchi wengi wameweza kupata mapato makubwa. Kuboresha vipato kwa jamii ya kanda ya pwani. Hiyo kazi pia inafanyika na WWF katika maeneo hayo na wanajamii na mashirika pia yanayofanya kazi pia katika maeneo hayo na kazi hiyo pia itaendelea. Na baadhi ya wananchi ambao wamenufaika na mradi huo unaotekelezwa katika wilaya ya Kibiti, Mafia na Kilwa walikuwa na haya kusema juu ya mradi huo. Tumeongezeka katika ufahamu ya usimamiaji wa asilimali maana hapo zamani tulikopo hatuelewi rasilimali zilizokuepo zinaweza zikatoweka zisipatikane kabisa na zikitunzwa zitaendelea kuwepo kwa faida yetu na kizazi kingine. Mradi huo kuimarisha usimamizi wa maeneo utengefu na rasilimali za bahari na pwani katika eneo la Rufiji, Mafia na Kilwa utatekelezwa ndani ya muda wa miaka mitano. Stella Joseph Star TV Dar es Salaam